എന്തിനും ഏതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലമുറയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് എന്ത് സംശയം വന്നാലും ആദ്യം സംശയം തീർക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാധ്യമം ഗൂഗിളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ സുന്ദർ പിച്ചയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് സുന്ദർ പിച്ചയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈയിലാണ് ജനനം പിച്ചൈ സുന്ദരരാജൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നാമമെങ്കിലും സുന്ദർ പിച്ചൈ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത് ജനിച്ചതും വളർന്നതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഗൂഗിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ആൽഫബറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഉപവിഭാഗമായി മാറിയ ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് നിയമിതനാവുകയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിളിന്റെ ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു സുന്ദർ പിച്ചൈ ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന സുന്ദർ പിച്ചൈ സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെ അശോക് നഗറിലെ ജവഹർ വിദ്യാലയ സ്കൂളിൽ പഠനം പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ചെന്നൈ വിട്ടു ഗരഗ്പൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നും മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ബിരുദം നേടി സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം എസ് ബിരുദവും സ്വന്തമാക്കി തുടർന്ന് പെൻസിൽവേനിയയിലെ വാട്ടർ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ നിന്നും എം ബി എ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവുകയായിരുന്നു സുന്ദർ പിച്ചയെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഗൂഗിളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ തയ്യാറാക്കിയ സംഘത്തെ നയിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ ടൂൾ ബാർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെർച്ചർ ഗൂഗിൾ ഗിയർ തുടങ്ങിയ ആൻഡ്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒ എസ് എന്നിവയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വെബ് എം പദ്ധതിയും അവതരിപ്പിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വിഭാഗം തലവനായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഗൂഗിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയും ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാറി പേജിന്റെ വലം കൈ ആയാണ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ആൽഫബറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റീവ് ഉപവിഭാഗമായി ഗൂഗിൾ മാറിയതിനു ശേഷം ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി സുന്ദർ പിച്ചയെ നിയമിച്ചതും ലാറി പേജ് തന്നെയാണ് ഗൂഗിളിനെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാറി പെജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ച പ്രധാന കമ്പനിയാണ് ആൽഫബറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാറി പേജ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് പുതിയ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗൂഗിളിന്റെ ബിസിനസ് വിഭാഗങ്ങളെ അക്ഷരമാലയിൽ ചേർത്തു നിർത്തുക എന്ന ആശയമാണ് കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകനായ ലാറി പേജ് ആണ് ആൽഫബറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിന്റെ പരമാധികാരി കമ്പനിക്ക് കീഴിൽ അനേകം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഗൂഗിളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം ജിമെയിൽ ക്രോം ബ്രൗസർ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ വിഭാഗം ഗൂഗിൾ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല ഇന്ത്യക്കാരനായ സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്കാണ് ഗൂഗിൾ നെക്സ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഫൈബർ ഗൂഗിൾ ലാക്സ് കാലിക്കോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വെഞ്ചർ എന്നിവയാണ് ഗൂഗിളിന് പുറമെയുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി വിവിധ ബാബു Trusted tradition of 155 years, Chimanuri International Jewelers.